Setembro é o mês de alerta para prevenção e cuidados com o câncer de intestino. Esse câncer é o segundo mais frequente nas mulheres, após então o de mama, e o terceiro mais, comuns entre, mais comum entre os homens, após próstata e pulmão. Bom, nossa convidada aqui no estúdio é a coloproctologista Ornella Cassol. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV e a gente quer começar entendendo quais são os fatores de risco para o câncer coloretal. Ah, perfeito. Os fatores de risco nós temos hoje para o câncer coloretal, o câncer de intestino, né? Alguns bem conhecidos. Alguns que nós podemos modificar com o nosso estilo de vida e outros que nos acompanham. Os principais, então, são a idade, a partir dos 45 anos, que é a idade que os estudos mostraram que é onde aumenta a incidência, então onde nós devemos começar os métodos de prevenção. A história familiar, principalmente quem tem parentes de primeiro, segundo grau. E aqueles fatores que nós podemos modificar, como a alimentação, né? a ingesta de poucas fibras, o excesso da carne vermelha, a obesidade, o sedentarismo, o álcool e o tabagismo são os principais fatores de risco para essa doença. Bom, uh, você falou aí que uh, parentes, né, essa questão genética pode interferir. Então, a gente quer entender melhor, doutora, quem tem parentes de primeiro grau com câncer intestinal ou quem teve parentes com pólipos, por exemplo, precisa de uma atenção diferenciada e talvez começar os cuidados antes dos 45 anos? Sim. A quem, a quem tem na história familiar os parentes que já tiveram câncer de intestino, a orientação é que se, fe, se faça os exames de prevenção, a colonoscopia, mais precocemente. O que se orienta é 10 anos antes do que este familiar teve a doença. Agora, o que mais nos chama a atenção é que normalmente as pessoas não têm sintomas de que estão desenvolvendo um câncer no intestino. E aí, doutora, faz como para saber a doença? Qual é a, se tem a doença ou não? É, essa é a grande questão das campanhas de prevenção e que às vezes os pacientes têm dificuldade de entender. É uma doença silenciosa, então quando já apresenta sintomas de dor, sangramento, alteração do hábito, geralmente ela está mais avançada. É nesse ponto que as campanhas pretendem chegar. Aos 45 anos, quando a gente não tem sintomas, é que deve-se iniciar os exames de prevenção. E aí sim é preciso buscar um especialista para que ele prescreva os exames necessários. Isso. O, pro, o coloproctologista é o médico que faz, o, que faz exames de colonoscopia, justa, juntamente com os endoscopistas, gastroenterologistas, e é o especialista que trata o câncer de intestino. Em casos da doença já apresentar sintomas, você nos trouxe aí alguns sinais, né? Quais os outros sinais que essa pessoa apresenta? Isso. Aos 45 anos, que é orientado o exame de sangue oculto, que é disponível na rede básica e a colonoscopia, é quando o paciente ainda não tem sintomas. Quando já apresenta sintomas, obviamente também vai ser submetido pelos exames de investigação, mas geralmente já pode ter a doença instalada e daí não ser possível a retirada das lesões pré-malignas, que são os pólipos, durante o exame de colonoscopia. De quais sintomas a gente está falando? Os doutora? principais sintomas que aparecem é o sangramento nas fezes, as dores abdominais, a alteração do hábito intestinal, intercala diarreia com prisão de ventre, são os principais sintomas que acometem a doença. Bom, feito o diagnóstico, normalmente o tratamento para esse tipo de câncer é retirada de parte do intestino, é quimioterapia, como acontece? É, o tratamento melhorou muito nos últimos anos, né? inclusive com a videocirurgia, a laparoscopia, a, o tratamento é a retirada de, de um segmento do intestino, daquele segmento que está doente, geralmente por videocirurgia, e dependendo do caso, vai precisar de quimioterapia, radioterapia, daí depende do estágio que essa doença se encontra. Bom, o alerta está feito. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Que agradeço. Sim, bom dia de trabalho para você. Obrigada. Obrigada.